हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्रीकल्चर साइंसेज माय सेल्फ आलोक द्विवेदी सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द कोपाइसिंग एंड पोलार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे कोपाइसिंग एंड पोलार्डिंग के बारे में इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या की फैक्टर्स हैं क्या है कोपाइसिंग एंड क्या पोलार्डिंग इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर साइंसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं हमेशा एग्रीकल्चर वीडियोज़ अपडेट करता रहता हूँ तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कोपाइसिंग के बारे में डिटेल में तो कोपाइसिंग क्या है कोपाइसिंग हम उसे कहते हैं जब हम ट्रीज़ को ग्राउंड लेवल से एक फुट की हाइट पर हम जब कट कर देते हैं और उसमें से जब मल्टी स्टेम्स निकल आती हैं जब कई सारी ब्रांचेस जब निकल कर आती हैं और स्टेम्स उसमें से बन जाती हैं वो तो जब मल्टी स्टेम का ग्रोथ हो जाता है उस रूट में से जहां हमने कट किया उसको तो हम उसे कोपाइसिंग के नाम से डिनोट करते हैं और कोपाइसिंग कब की जाती है ये विंटर में की जाती है जब प्लांट अपने डॉर्मेंट स्टेज में होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें वुड्स को प्रोवाइड करने में फॉरेस्ट वुड्स को प्रोवाइड करने में फ्यूल वुड्स एंड एसेट्रा के लिए तो ये था हमारा सारा कोपाइसिंग के बारे में इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि ये वन फूड अबव द ग्राउंड लेवल ही कट किया जाता है कोपाइसिंग में ये आपका जो है की मेन फैक्टर है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पोलार्डिंग के बारे में तो ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम लेटरल ब्रांचेस की जो लेटरल बैलेंस जो होते हैं जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ट्री की उसको हम यहाँ पर बैलेंस करके कर चलते हैं कैसे बैलेंस करते हैं हम ये बताता हूँ आपको तो कोई भी ट्री है अगर इसकी फॉलीज या लेटरल ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो हम उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम प्लांट को एट टू टेन फीट अब द ग्राउंड लेवल आठ से दस फीट ग्राउंड लेवल से आठ से दस फीट के ऊपर तक हम उस प्लांट को काट देते हैं आठ से दस फीट के ऊपर जितना भी आपका पोर्शन है वो सारा कट कर देते हैं सिर्फ आठ से दस फीट तक का पोर्शन ही रखते हैं एज अ स्टेम और फिर वहाँ पर जो भी फॉलिए जाता है लेटर उन्हें भी कट कर दिया जाता है जब वो ज़्यादा स्प्रेड करने लगती हैं या लेटर ब्रांचेज जब ज़्यादा हो जाती हैं तब तो उन्हें अगेन पुलार्डिंग कर दिया जाता है उनमें ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये बेसिकली अर्बन एरियाज़ में किया जाता है इस क्यों किया जाता है ये क्योंकि जो यूटिलिटी लाइंस होती हैं जो सीबर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है जिससे कि यूटिलिटी लाइंस वगैरह डैमेज ना हो टी जो है अपने परपेचुअल स्टेज में रहता है इसमें हमेशा ग्रोथ स्टेज में कंटिन्यू रहता है एंड एज वेल एज ट्री भी कभी कभी डिसीज नहीं होता है क्यों डिसीज नहीं होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि लेटर ब्रांचेस में कहीं पर भी डिसीज़ का इन्फेक्शन होता है तो आप उसे कट कर दे रहे हैं तो वो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है डिसीज अपनी उस प्लांट पर तो ये एक फ़ायदा है पोलार्डिंग का और एक भी एक बात और आपको इसमें इंपॉर्टेंट भी है कि हम कोपाइसिंग भी डॉर्मेंट स्टेज और डॉर्मेंट पीरियड में ही करते हैं ट्री और पोलार्डिंग भी हम डॉर्मेंट पीरियड में ही करते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोपाइसिंग एंड पोलार्डिंग ये सभी को ये कोपाइसिंग एंड पोलार्डिंग आई होप आप समझ गए होंगे इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन थैंक यू